é. Eu era pequena, então a boneca ficava fazendo essa boneca. <risos> Miren, ya salió el solecito. Hola, buenas tardes, días. No sé, ya es tarde aquí. Estamos ahorita en la casa de la familia de mi papá. Y acabamos de comer y comimos arroz. Y estuvo muy bueno con pollo. Y ya, y estoy feliz porque tengo al fin solecito, ¿ven? Bello y hermoso sol que me quema la cara, pero me calienta también. Eh, sigue haciendo frío, pero está rico, así que está bien. Ella, está mi duda, es Peach. Y él es el papá de mi papá. Y. Ella es la hermana de mi papá. Hoy es su cumpleaños. Hoy, hoy. ¿Hoy es tu aniversario? Sí. Sí. Mu cu ¿Cuántos años? Ah, no puedo decir. Ella no quiere, no quiere decir. No quiere decir. Va a cumplir 15 igual que Rodrigo. ¿Vas a hacer kiss igual a mí? Sí, sí, mucho más. Esto es una cosa que todo el mundo aquí tiene y toma. Toma con esto un bote de metal y está ahí como en esta jarrita, taza de madera muy bonita. Y allá hay otra. Y tiene una cosa verde. Y no sé qué otras cosas más adentro. ¿Y qué es? Chimarrón. Chimarrón. Chimarrón, chimarrón, bomba, cuya, erva. Cuya, esto. Pero que cuando no tienen esta cosa, no es cuya, es que... Porongo. Porongo, esto Porongo. solo. Porongo. Y sabe muy fuerte. Eso fue muy divertido. Estamos eh, caminando porque estamos buscando un blazer, un saco para este niño. Porque ya hace su cumpleaños y es para la fiesta. Pasaron los soldados y es divertido porque eso yo no lo veo mucho. Y están medio guapillos algunos. Eso también es interesante. Pero bueno, vean, estamos en la ciudad. Estamos en lo que ellos llaman plaza. Y ellos dos se conocieron aquí. Rodrigo me dice que muchas personas se conocieron aquí y se casaron. ¿Sí, no? Sí. Sí. Chorro caliente que se ve como hot dog, pero es diferente. No podemos visitar. ¿Ya vieron? Tiene esa chicha y. Me explicaron que esto solo es para para fiestas cumpleaños, para cumpleaños. Solo se hace para cumpleaños. Y pues ahorita estamos en la fiesta de cumpleaños de la tía. Que no me quiere decir cuántos años cumple. Y estos se llaman fríos. Sí, fríos. Que son. Que es comida salada. Que también le dicen salgados. Sal, salgados. Y también los vamos a ir probando. Y pues ya. Y ahí está la fiesta. 
que apenas está empezando y están viendo una novela brasileña. Esto es galleta con pollo y papas fritas. Es una combinación muy rara. Y esto se llaman co cochinas de pollo. Y vamos a probarla. A ver qué tal. Así es por dentro. Está muy bueno. Para mí está muy bueno. ¿Qué es? Es un sándwich. Parece sushi. Parece. <risa> es con pan. Uh -huh. El relleno de... Tiene jamón, ¿no? Creo que sí. Este es, es risoles. ¿Qué es eso? Es la misma masa de las cuchitas. Mm. ¿Pero de qué? También de frango. Están muy buenas. Eh, pero están rellenas de carne, así como molida. Está muy buena, muy buena. Miren, este es el lugar donde va a ser la fiesta de cumpleaños de Rodrigo. Y salimos y me compré esto. Ama, amendupa. Que se supone que es eh, de chile jalapeño. Vean, no son así. Pero no pican. No saben a chile. Y le di a Rodrigo un chile que a mí me dieron. Así chiquito, como el chile de árbol, pero no estoy segura que sea de árbol. Y le di y se enchiló. Vean, se está muriendo. No, no estoy muriendo. Sí, está muriendo. Ay, María, ¿quieres más? ¿Más? A María le gustaron. Ay, no, no. Y pues nada más, estamos aquí viendo el lugar. Ah, y vean, les voy a enseñar esto. Está muy bonito. Es una mesa hecha de una rueda. De la rueda. No sé. Pero está muy bonita. Muy padre, vean. Muy padre. Y allá hay muchos trofeos. No sé por qué. Y una chimenea. El lugar está bonito. Muy bonito. Y está grande. ¡María! Y ellos están ahí platicando y así. Yo digo que en casa fue lo contrario. Él gusta de vitrina, él gusta de loja. Estamos en una sesión de fotos para el cumpleaños de Rodrigo que la fiesta es usado y es un lugar muy bonito ahí hay una casa pero es como una donación enorme y este y hay caballos así pero está súper bonito miren qué bonito es, es un grupo bien tranquilo así las fotos son este para el cumpleaños de Rodrigo. Pero Rodrigo, que está ahí atrás, no quiere tomarse fotos. Nos, ellos quieren más, pero él no quiere fotos. No quiere. Pues bueno. Y vamos a tomar una foto aquí. aquí también, ¿no? Porque no, no, eh, no, 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 no. cuando él era chiquito se tomó una en, en una así, entonces van a hacer la recreación. Ay, qué foto. Ya llegamos a casa y nos van a enseñar cómo hacer Shema Hong. ¿Sí? Shema Hong. Esto es la cuya y la. Así. Y este es su popote. Bien. Ya 
le echan eso. ¿Qué es el shimajón, no? ¿Eso? Herba. Ah, la hierba. Luego lo hacen forma rara para que solo quede en un lado y le echan agua. Y listo. Este es el término del video. Curiosidad del día. Eh, yo pregunté, o sea, ¿cómo se hace pipo? Sí, ya saben. Y este, popo. Se dice coco, o sea, como con un acento, porque una cosa es coco y otra cosa es coco. Y me dijeron que hay un hay un boxeador muy famoso en Brasil que se llama Popó. O sea, una cosa es Popó y otra cosa es Popó. Pero me dio mucha risa y nos reímos muchísimo. Y este... Y no sé, estuvo padre, pero aparte yo creo que es por el sueño. Si me pueden ver, ya no aguanto los ojos, estoy súper cansada. Pero bueno, estuvo lindo, estuvo padre. Y tranquilo, estuvo muy tranquilo. Lo que me gusta es que son cosas como muy familiares, y así, o sea, son como cosas padres. Y ya... Eso fue todo por hoy, gracias por ver uno más de mis videos, si te gustó dale manita arriba, muchas muchas manitas arriba y mucho amor y suscríbete porque es gratis y es padre y, y sí, mi familia los amo mucho en serio, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de dónde o cuándo estés viendo este video. Y recuerda, no dejes de sonreír. Hasta el próximo video. Buenas noches. Esto es un churrasco gaucho. Esto es una ropa gaucha. Ella es mexicana, amor.